Umakit na sa anim na putsyam katao ang namatay dahil sa bagyong Ulysses. Sa briefing sa Cagayan, ipresenta ni National Disaster Risk Reduction and Management Council under Secretary Ricardo Halad kay Pangulo Rodrigo Duterte na galing ang mga nasawi sa Region 2, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Umabot anya sa 286,000 na pamilya o 1.1 milyon katao ang naapektuhan dahil sa bagyo. Mahigit sa 3,000 bahay ang nasira sa bagyo. Umabot na sa isang bilyong pisong halaga ng agrikultura ang nasira habang sa sektor naman ng infrastruktura ay nasa 253 milyon pesos. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Pangulong Duterte sa mga pamilyang namatayan. My solidarity and condolence go out to my fellow Filipinos in Cagayan Valley, most especially to the bereaved families of the victims of the unprecedented flooding that occurred in the area in the aftermath of Typhoon Ulysses. This low typhoon has affected more than 97 families in Region 2. We are saddened to Solidarity and condolence go out to my fellow Filipinos in Cagayan Valley most especially to the bereaved families of the victims of the unprecedented flooding that occurred in the area in the aftermath of Typhoon Ulysses. This long typhoon has affected more than 97 families in Region 2. We are saddened to know that 24 persons perished here while a few others are still missing. I want to personally assure our fellow men here that government will continue its rescue operations until all families are saved. All casualties and missing persons have been accounted for, and all affected individuals and communities have received their needed relief and other assistance. Pangako ng Pangulo, walang may iiwan sa pagbangon sa panibagong trahedya. May ayudaan niya ang pamahalaan. Sa panig ni Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi nito na may tupad program ang Department of Labor and Employment habang may ayuda naman ang Department of Agriculture sa mga magsasaka na nasa lanta ang mga pananim. May sapat na supply ng pagkain at tubig ang Department of Social Welfare and Development habang ang Department of Public Works and Highways ay mayroong isang milyong pisong standby funds. Kasabay nito, nanindigan ng NDRRMC na hindi nagkulang ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng abiso uko sa dami ng ulan na taglay ng bagyo. Ayon kay Halad, hindi maayos na napick up ng media ang impormasyon. Sir, parang um, so yung media ang hindi nakapag-pick up ng proper information? Yung, yung media ang hindi nakapick up ng proper and timely information? Oh, yung, ano, yung advanced information natin, malayo pa si, ano, si, si Ulysses. Hindi yun na-pick up ng media. Pero pinalabas namin yun. But PNA picked that up. So, at ang makikita mo na information or advisories ng uh, NRIMC, uh, dahil nga hindi nakarga yun, is yun lang, yung, ano, yung mga emergency alert and warning messages natin. But, uh, Ang ina-advocate natin talaga is uh, uh, preemptive evacuation and uh, yun naman ay naikukuminigate natin through our normal cha cha uh, channel at saka through the media. Uh, in the press briefing ay ina-advocate natin yan. So, uh, malaking tulong ang magagawa ng media kung ika-capture nila ng gusto yung messages namin. Sinabi naman ni Office of Civil Defense Chairman at National Defense Secretary Delfin Lorenzana na responsibilidad na rin sana ng mga residente na lumikas o magsagawa ng precautionary measures. Kumagay ko naman din na nagkulang ng NDRRMC na pag-alert, uh, ano? Kasi ako mismo nakakatanggap ako ng alert sa, sa telephone ko eh, na nagsasabing uh, may, may malakas na pagdating ng ulan, yung mga nasa mababang lugar, lumikas kayo. Now, pangalawa, Itong mga tao rito, alam naman nilang binabaha ito eh. At saka hindi na naman namin malaman kung gaano kataas yung baha. But they know from experience how high the water will become. Ha? So dapat, uh, that is their personal responsibility to take preventive action. Yung urgency na nga na yung sinasabi ng urgency, they have been very uh, consistent in uh, announcing the urgency of the situation. 
So hindi na nila pwede kami uh, i-charge sa NDRRMC na nagkulang kami. Thank you. Shona Yu, Radyo Inquire 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.